nós estamos hoje estudando sobre perseverança em comunidade. So yesterday we looked at perseverance in mission. Ontem nós refletimos sobre perseverança na missão. And I said that the key issue is for us to focus on Christ. Eu disse que a questão principal é que devemos nos concentrar em Cristo. So that we understand our ministry and ourselves in the light of him and who he is and his fame and uh, glory. De modo que nós possamos entender a nós mesmos sob a perspectiva de Cristo, de quem ele é e da sua glória. I want to carry on the theme of perseverance in mission as we merge into looking at perseverance in community. E eu gostaria de me aprofundar nesse tema da perseverança em missão é adentrando agora no aspecto da perseverança em comunidade. So these are not two distinct separate entities, mission and uh, community. Então essas duas coisas não são entidades separadas e distantes, a missão e a comunidade. They belong inseparably together. Elas pertencem de maneira inseparável uma à outra. For the apostle Paul, mission is communal. Para o apóstolo Paulo, a missão é comunitária. And community is missional. E a comunidade é missionária. Uh, and so what he does in Philippians is that he moves from mission into community. E o que ele faz em Filipos é ele passa da missão para a comunhão. But he never leaves mission. Mas ele nunca deixa a missão. He's still talking about the fame and glory of Christ. Ele continua falando sobre a fama e a glória de Cristo. He's talking about how the people of God are there to to promote Christ. Ele fica continua falando sobre como o povo de Deus deve estar lá para promover a glória de de, de Cristo. And how through their lives together they put Christ on display to the world. E como através da sua vida juntos eles colocam a Jesus como uma numa vitrine para o mundo. So if you keep in mind this this movement the, uh, between mission and community. Então se mantermos em nossa mente essa essa relação entre missão e comunidade and the inseparable relationship between the two e o relacionamento inseparável entre os dois you will be able not only to follow what i'm saying você vai conseguir não somente seguir aquilo que eu estou tentando dizer but more importantly what the apostle paul is saying in his letter mas mais importante aquilo que o apóstolo paulo está dizendo so my first point yesterday was focus on christ então meu primeiro ponto ontem foi concentrarmos-nos em Cristo. Today, my, the, the, the point, which is the first point of the day, but my second point is know who you are. E hoje o primeiro ponto que na verdade é o segundo é, da minha fala é saber quem você é. If we're going to if we're going to persevere in mission and persevere in community. We not only need to know who Christ is, but we need to know who we are. Se queremos perseverar na missão, na comunidade, nós precisamos saber não somente quem Cristo é, mas também quem nós somos. And uh, as we're going to answer that question by looking at verses 27 to 30 of chapter 1. E vamos buscar responder a essa pergunta examinando os versículos de 27 até 30. Now here's a question for you. Há aqui uma pergunta para vocês. If Paul was so preoccupied with Christ, why does he spend so much time writing about himself? Se Paulo estava tão preocupado com Cristo, por que ele gasta tanto tempo falando sobre si mesmo? Well, the answer comes in verse 27. A resposta vem no versículo 27. Where Paul talks about how they are to live as citizens. Quando Paulo fala sobre como eles devem viver ou se portar como cidadãos. He was clearly very concerned about these young Christians in Philippi. Ele era estava claramente muito preocupado com estes jovens cristãos em Filipos. They were concerned for him, but he didn't want them to be overwhelmed with sadness because of him. Eles estavam preocupados com Paulo, mas ele não queria que eles ficassem preocupados demais com a sua própria situação. 
He wanted them to rejoice with him that the gospel was getting out. Ele queria que eles se regozijassem com ele pelo fato do evangelho estar sendo proclamado. So he said some people are preaching Christ out of rivalry. Ele disse algumas pessoas têm pregado a Cristo por por via. Some people have, have stepped in because I've, I'm now in prison and so they're preaching Christ out of uh, friendship. Algumas pessoas elas entraram em cena porque eu estava de fora e elas estão ah, pregando o evangelho de boa vontade. But whatever the motives, the important issue is that Christ is being preached. Independentemente do motivo ou da motivação, o que importa é que Cristo está sendo pregado. Because the focus is Christ. Porque o foco é Cristo. But he wanted these Christians in Philippi to take up their responsibility for getting the gospel out. Mas ele queria, ele queria que estes cristãos de Filipos assumissem a sua responsabilidade pela proclamação do evangelho. Or perhaps more accurately for putting the gospel on display. Ou talvez de forma mais precisa que eles colocassem o evangelho numa vitrine. Now this section is the key section to the entire letter. Esta parte é a parte central da de toda a nossa fala. And Paul introduces it with a uh, with an emphatic word only. E Paulo a introduz com uma palavra é, de ênfase somente apenas. It's as though he's standing in front of them and pointing his finger. É como se ele estivesse de pé diante deles e apontando o seu dedo. He says, "Listen, if you forget everything else I'm writing, remember this one thing." Como se ele estivesse dizendo, oh, ouçam, se vocês esquecerem de tudo que eu estou escrevendo, por favor, lembrem-se disto. And that one thing is in verse 27. E isto que ele está falando se encontra no versículo 27. Conduct yourselves in a manner worthy of the gospel comportem-se de uma maneira digna do Evangelho. Or, more accurately, live as citizens of the gospel. Ou, de forma mais precisa, vivam como cidadãos do Evangelho. And that's a glorious phrase. Essa é uma frase gloriosa. Live as citizens of the gospel. Vivam como cidadãos do Evangelho. Now, this would have resonated with his readers. É como isso impactou os seus ouvintes, os seus leitores. Philippi was a city in northern Greece in Europe. Filipos era uma cidade no nordeste da Grécia na Europa. It was part of the Roman Empire. Era parte do Império Romano. But it was a very significant city in the Roman Empire. Mas era uma cidade muito importante no Império Romano. It enjoyed the status of being a Roman colony. Ela usufruía do status de ser uma colônia romana. In fact, it used to be called a little Rome. Na verdade, ela era chamada de pequena Roma. The citizens of Philippi had the honor of being Roman citizens. Os cidadãos daquela cidade tinham o privilégio e a distinção de serem considerados cidadãos romanos. That was a privilege not afforded to everybody. Isso era um privilégio que não era concedido a todos. And it was highly honored. E era uma coisa é, tomada por alta consideração. So Paul writes to these citizens of this little Rome. Então Paulo se levanta em meio a estes cidadãos desta pequena Roma. Proud of their status. Orgulhosos do seu status. And he says. Forget it. E ele diz para eles, esqueçam disso. Your Roman citizenship is irrelevant. A sua cidadania romana é irrelevante. The only citizenship that matters is that of the gospel. A, a única cidadania que importa é a cidadania do evangelho. Belonging to Rome is nothing. Pertencer a Roma não significa nada. Belonging to Christ is everything. Pertencer a Cristo significa tudo. It's not who you are in Rome that matters. Não é quem você é em Roma que é importante. It is who you are in Christ that matters. É quem você é em Cristo que é importante. 
And he's commanding these Christians to live distinct lives as citizens, not of Rome, but of the gospel. E ele está ordenando a estes cristãos a viverem como cidadãos, mas não de Roma, mas cidadãos do Evangelho. They are not primarily Greeks or Romans. Eles não são basicamente gregos ou romanos. They're Christians. Eles são cristãos. Now I travel around the world a lot. Eu viajo muito ao redor do mundo. And uh, I go to the United States a lot. Eu vou muito aos Estados Unidos. And people in the United States think they speak English. E as pessoas dos Estados Unidos pensam que falam inglês. Um, and and the, the sad thing is they abuse the English language. E a verdade é que eles abusam da língua inglesa. In their accents, no seu sotaque, in their spelling, na, na sua maneira de soletrá-la, in their grammar, no seu na sua gramática, they destroy it. Eles a destroem. And there's a great temptation when I am there to become whoa. Oh. Há uma grande tentação quando eu estou lá de. I, I, I thought he was an American coming to hit me. Pensei que ele era um americano vindo me atacar. <laughs> Now, the temptation I have when I go to America is to become far more English. A tentação que eu sinto quando estou na América é de me tornar um inglês formal. So my English accent becomes even more English. Então o meu sotaque inglês britânico se torna ainda mais britânico. I almost end up speaking sounding like the Queen. Eu quase começo a falar alguma coisa parecida com a rainha da Inglaterra. And That is a problem. Isso é um problema. Because I am seeing myself first as an Englishman rather than a Christian. Porque eu estou olhando para mim mesmo primeiro como um britânico em vez de um cristão. I'm, I'm taking pride in being a, a, a citizen of the United Kingdom rather than a citizen of the gospel. Eu estou mais orgulhoso de ser um cidadão do Império Britânico do que um cidadão do Evangelho do Reino de Deus. It doesn't matter if you are American, it doesn't matter if you're English, it doesn't matter if you're Brazilian. What matters is that we're in Christ. O, não importa se você é americano, não importa se você é britânico, não importa se você é brasileiro, o que importa é quem nós somos em Cristo. Our relationship in Christ is far more important than our race. O nosso relacionamento em Cristo é muito mais importante do que a nossa raça. The language that we speak, do que é a linguagem que falamos, the color of our skin, do que é a cor da nossa pele, the country of our birth, do que é o país do nosso nascimento. These things are nothing compared to being in Christ. Estas coisas não têm valor nenhum em comparação a estarmos em Cristo. Of being citizens of the gospel, em comparação com sermos cidadãos do evangelho. And our relationship and our love for one another should be distinctive as citizens of the gospel. E nós nosso relacionamento e nosso amor uns pelos outros devem ser uma marca que nos distingue como cidadãos do Evangelho. And that's what Paul is saying to these people in Philippi. E é isso que Paulo está falando a estas pessoas em Filipos. It should be your your citizenship of the gospel that that defines your identity, your culture, your lifestyle. A sua cidadania no Evangelho que deve identificar a sua cultura, a, a tudo que diz respeito a você no Evangelho em Cristo. In every aspect of their lives, they're to ask themselves, how do citizens of the gospel live? Em todos os aspectos da vida de vocês, vocês devem se perguntar como cidadãos do Evangelho devem viver. Not is this what a Brazilian should do or an Englishman should do? Não é uma questão do que um brasileiro deve fazer ou do que um inglês deve fazer. But what should a citizen of the gospel do? Mas o que um cidadão do evangelho deve fazer? What does it mean to be in Christ that is going to make me behave distinctively here? O que significa estar em Cristo? Como isso me tornará alguém com um comportamento diferente? How can their ordinary lives and their everyday decisions reflect and express and display the gospel? Como as nossas atitudes e nossas decisões do dia a dia poderão é, colocar em exibição esta nossa fé em Cristo. Now the, the outcome of, of this gospel identity will be, according to Paul here, e o resultado desta 
fé em Cristo será, como diz Paulo aqui, that they are contending as one man for the gospel. Que nós estaremos combatendo como uma única alma em favor do evangelho. He's calling them to work together for the gospel. Ele está chamando essas pessoas a trabalharem juntas pelo evangelho. He wants them to see their responsibility for the gospel in the city of Philippi. Ele quer que essas pessoas percebam a sua responsabilidade pelo Evangelho dentro da cidade de Filipos. Now, this is extraordinary. Isso é uma coisa extraordinária. He's writing to very ordinary people. Ele está escrevendo a pessoas muito comuns. We know how the church in Philippi began. Nós sabemos como a igreja em Filipos começou. We know that there was working class in that church. Nós sabíamos que havia pessoas da classe trabalhadora naquela igreja. There were business people in that church. Havia homens de negócios naquela igreja. There would have been slaves and assorted family members in that church. Havia escravos e seus familiares dentro daquela igreja. But he writes to these ordinary people and he gives them the task of, of putting the gospel on display. Mas ele escreve para essas pessoas comuns e dá a elas a responsabilidade de colocar o evangelho para ser visto. Responsibility for the gospel is not the responsibility of a Christian elite. A responsabilidade pelo evangelho não é uma coisa para a elite cristã. It is not for academics, it is not for it is not for Christian leaders alone. Não é uma coisa para os acadêmicos ou para os líderes cristãos somente. It is as much for people who clean the streets as for people who teach in our seminaries. É tanto para pessoas que varrem o chão das ruas quanto para as pessoas que ensinam em nossos seminários. If you are in Christ, you are a gospel citizen. Se você está em Cristo, você é um cidadão do evangelho. And as a gospel citizen, you have a responsibility to promote the gospel. E como um cidadão do evangelho, você tem a responsabilidade de promover o evangelho. Not only to put, not only to speak the gospel, não somente de falar o evangelho, but to put the gospel on display through your life together. Mas colocar o evangelho numa vitrine através da sua vida em comunidade. And that's what Paul is saying to this church. E é isso que Paulo está dizendo para esta igreja. He t- look at verse 30. Olhe para o versículo 30. He says, since you are going through the same struggle you saw that I had and now hear that I still have. Tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouvis que é meu. He says, we're fighting the same battle. Ele está dizendo, nós estamos lutando a, o mesmo combate. We're in the same struggle. Estamos na mesma luta. And what is that? E o que é isso? It is a contest for the gospel and its progress. É uma luta pelo evangelho e pelo seu progresso. The mighty apostle Paul, o poderoso apóstolo Paulo, writes to these ordinary Christians. Ele se chega a esses cristãos comuns. And he says, we're in it together. Ele diz, nós estamos juntos nesse negócio. It's a shared responsibility. É uma responsabilidade compartilhada. It's a shared privilege. É um privilégio compartilhado. But it's how they do it that is interesting. Mas como eles fazem isso que é uma coisa interessante. So look at the beginning of chapter two. Então vamos olhar para o início do capítulo 2. It begins with a, a connecting word. Ele começa com uma palavra de conexão. So or therefore. Então portanto logo. What he's about to write flows directly out of what he's just written. O que ele está prestes a escrever é uma flui diretamente do que ele já escreveu. What he said in verses 27 to 30 won't happen if what he's about to say in 1 to 4 isn't true. O que ele diz nos versículos de 27 a 30 só pode acontecer se aquilo que ele diz nos versículos de 1 a 4 for verdadeiro. Why does he want them to be of one mind? Porque ele quer que eles sejam de um único pensamento? Because of the spread of the gospel. Por causa da divulgação do evangelho. Their life together is an integral part of gospel ministry. A sua vida em comunidade é uma parte integral da pregação do evangelho de Cristo. The relationship that they enjoy together is a vital aspect of gospel ministry. O relacionamento deles em comunidade é um aspecto crucial do evangelho, da vida em comunidade. 
do Evangelho. Their love for each other, their commitment to each other as the church is a vital aspect of gospel witness. O relacionamento deles, a dedicação deles uns pelos outros é uma característica importantíssima do seu ministério e da sua missão. And that's why mission and community are not two distinct inseparable entities. E é por isso que missão e comunidade não são duas entidades separadas e distintas. Mission is communal. A missão é comunitária. And community is missional. E a comunidade é missionária. And that leads us to our third point. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. So we looked at focusing on Christ. Então nós já é, estudamos sobre nos focarmos em Cristo. We looked at knowing who you are. Nós já olhamos para saber quem nós somos. And here in verses 1 to 16, we're going to look at know who you are. E agora, do, nos versos de 1 a 16, nós vamos ver a, de quem você é. Now, Perseverance in community will be our priority in our churches if we understand the gospel fully. A perseverança em comunidade em nossas igrejas vai ser uma prioridade se nós percebermos quem nós somos primeiro. Look what he says in verses 3 to 4. Olha o que ele diz nos versículos de 2 a 4. Do nothing from rivalry or conceit. Não façam nada por inveja ou contenda. But in humility, count others more significant than yourself. Mas por humildade, cada um considere aos outros superiores a si mesmos. Each of you should not look to his own interests. Cada um de vocês deve buscar não somente os seus próprios interesses. But you should look instead to the interest of others. Mas em vez disso, vocês devem buscar os interesses uns dos outros. Now, just stop for a moment and pause and reflect on that, please. Espere um momento, dá uma pausa e reflita nisso que Paulo terminou de dizer. Each of you should not look to his own interests. Cada um de vocês não deve buscar os seus próprios interesses. But instead you should look to the interest of others. Mas em vez disso vocês devem buscar os interesses dos outros. That's radical. É uma coisa radical. That's extraordinary. É uma coisa extraordinária. That's not what you and I want to hear. Não é aquilo que eu e você queremos ouvir. So many of us então, muitos de nós choose church on the basis of our own self-interest. Escolhemos a nossa igreja baseados nos nossos próprios interesses. So many Christians move church on the basis of our own self-interest. Tantos cristãos deixam as suas igrejas, mudam de igrejas baseados nos seus próprios interesses. Some people even plant churches on the basis of their own self-interest. Algumas pessoas até mesmo plantam igrejas baseados nos seus próprios interesses. I want a church that is going to serve my children. Eu quero uma igreja que vai servir aos meus filhos. I want a church that is going to um, worship in my way. Eu quero uma igreja que vai adorar da maneira que eu gosto. I want a church that is made up of people that I like. Eu quero uma igreja que é formada de pessoas que têm afinidade comigo. I want a church that is comprised of people who are like me. Eu quero uma igreja que é formada de pessoas que são como eu. So church becomes an exercise in self-interest. Então a igreja se torna um exercício do nosso próprio interesse. But Paul says it ought not to be this way, brothers and sisters. Mas Paulo diz, olha, não deve ser desse jeito, meus irmãos e irmãs. Each of you should not look out for his own interests. Cada um de vocês não deve buscar os seus próprios interesses. But instead for the interest of others. Mas em vez disso, os interesses dos outros. See, we are selfish creatures, aren't we? Nós somos criaturas egoístas, não somos? We have an alarming capacity for self-love. Nós temos uma capacidade enorme de amor próprio. In our flesh, the thought of counting others more important than ourselves is repulsive. Em nossa carne, a, a, o pensamento de considerar aos outros superiores a nós mesmos é repulsivo. To look out for the interest of others rather than my own might sound like a nice idea. É, buscar os interesses dos outros em vez dos meus próprios pode soar como uma boa ideia. But it sounds like a script for a Disney movie. Mas soa como um script de um fi filme de Walt Disney. And it's about as likely as uh, 
Brazil losing to England in the World Cup final. E isso é tão provável de acontecer como o a Inglaterra, o Brasil perder para a Inglaterra numa final de Copa do Mundo. Or even England getting to a World Cup final. Ou até mesmo a Inglaterra chegar ao final de uma Copa do Mundo. See, with all the will in the world, it just isn't going to happen. Oh, com toda a boa vontade do mundo, isso não vai acontecer. Which is why the, the language surrounding it is important. É por isso que a linguagem que envolve esse texto é importante. Just look at the language Paul uses in verse 1. Olhe para a linguagem que Paulo usa no versículo 1. If there is any encouragement in Christ. Se há algum conforto em Cristo. If there is any comfort from love. Se há alguma consolação de amor. If there is any participation in the spirit. Se há alguma comunhão no espírito. Now, because Paul uses language very similar to this elsewhere in the New Testament. Porque Paulo utiliza uma linguagem muito é, muito parecida com a linguagem usada no Novo Testamento. It seems to be a phrase built around the idea of the Trinity. Parece ser uma frase construída sobre a, a ideia da Trindade. He's writing to those who are in the Son. Ele está escrevendo para aqueles que estão no Filho. He's writing to those who are loved by the Father. Ele está escrevendo para aqueles que são amados pelo Pai. He's writing to those who already participate in the fellowship created by the Holy Spirit. Ele está escrevendo para aqueles que já participam da comunhão criada pelo Espírito Santo. In other words, we are beneficiaries before we are benefactors. Em outras palavras, nós somos beneficiários antes de sermos benfeitores. We can only give because we have been first given to. Nós só podemos dar alguma coisa porque nós primeiro já recebemos. Paul isn't asking them to grit their teeth and do the best they can. Paulo não está pedindo que eles se esforcem e façam o máximo que puderem. He's asking them to be who they are. Ele está pedindo que eles sejam simplesmente quem eles são. He's asking them to behave consistently with what God in his trinitarian glory has already done for them. Ele está dizendo que eles se comportem de maneira consistente com o que Deus na sua é, gloriosa trindade tem feito por eles. This is the this is the majesty of all the commands in the in the New Testament. Essa é a beleza de todos os mandamentos do Novo Testamento. All of all of the imperatives flow out of the great gospel indicatives. É todos os imperativos fluem dos grandes indicativos do Evangelho. Paul spends so much time telling us who we are. Paulo gasta tanto tempo falando para nós quem nós somos. Who we are in Christ, who we are because of grace. Quem nós somos em Cristo, quem nós somos por causa da graça. Who we are because of what God has done for us in Christ. Quem nós somos porque aquilo que Jesus fez em Cristo. And he builds a very firm and elaborate foundation. E ele constrói uma uma fundação, uma base muito sólida. So that because that is the only solid base from which the great gospel imperatives can be spoken. Porque esta é a única base de onde os grandes imperativos do evangelho podem ser proclamados. Outside of Christ, considering others more important than ourselves is fantasy. Fora de Cristo, considerar os outros superiores a nós mesmos é fantasia. But Being in Christ, then it is a glorious reality. Mas estando nós em Cristo, isso pode ser uma realidade gloriosa. He's saying to them, he's saying to us, just be who you are. Ele está dizendo para eles, ele está dizendo para nós, simplesmente sejam vocês mesmos. You're, you are already children of God now. Behave like it. Vocês já são filhos de Deus, então agora se comportem se se comportem como tais. You are already in Christ, so live like it. Vocês já estão em Cristo, então agora vivam como se estivessem. You are already indwelt by the Spirit, so relate like it. Então vocês já estão é, possuídos pelo Espírito Santo, então se comportem de maneira apropriada a esta realidade. You are already loved by God, so love like it. Então vocês já são possuídos, já são amados por Deus, então amem como Ele amou. As those who have been welcomed by God, be welcomers. Agora, como vocês foram bem recebidos por Deus, também recebam aos outros com amor. In Christ you are the forgiven, so be the forgivers. Vocês em Cristo foram perdoados, agora sejam os perdoadores. 
as those who are the beneficiaries of God's extravagant generosity, como aqueles que foram beneficiados com a generosidade extravagante de Deus, be the generous. Agora sejam os generosos. You see, for all of our idealism, por todo, considerando todo o nosso idealismo, we will fail under the sheer weight of disappointment unless we're rooted in the tr this truth. Nós vamos, vamos é, fracassar e vamos nos decepcionar a menos que estejamos enraizados nessa verdade. That the Spirit brings us to participate in community that the son has already purchased as an expression of the father's love. Que o espírito nos leve a participar em comunidade através do preço pago pelo Cristo na cruz. Dietrich Bonhoeffer says this. Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte. Christian community is not an ideal we have to realize. A comunidade cristã não é um ideal que precisamos concretizar but a reality created by God in Christ in which we may participate. Mas uma realidade criada por Deus em Cristo da qual podemos fazer parte. Being in community is an act of his grace. A estar em comunidade é um ato da sua graça. He invites us into what he has already created so that we might enjoy it rather than endure it. Ele nos convida para algo que ele já criou para que nós possamos usufruir disso ao invés de sofrermos por isso. So it's in this context that we have to understand how we persevere in community. Então é dentro deste contexto que precisamos entender como perseverar em comunidade. Look what he says in verse 2. Olha o que ele diz no versículo 2. Through being of the same mind. Sejam de um mesmo modo de pensar. Through, uh, sharing the same love. Tendo o mesmo amor. He talks about being, being soul partners. Ele diz sobre sermos parceiros da alma. And of one mind together. E termos uma única Mente, o um único pensamento. That's how, how, how gloriously robust Christian community is. É dessa forma, é gloriosamente robusta que a comunidade cristã deve ser. So, when Paul speaks of this lofty Christology in the following verses. Quando Paulo fala sobre essa elevada cristologia nos versos seguintes, He's not only calling our attention to the fact of who Christ is. Ele não está simplesmente chamando nossa atenção para o fato de quem Cristo é. And the fact of our being purchased by Christ. E do fato de termos sido adquiridos por Cristo. He's drawing our attention to the manner in which it has happened. Ele chama a nossa atenção pelo modo como isso acontece. The fact of our redemption creates the church. O fato da nossa redenção cria a igreja. But it's the how of our redemption that creates the culture of the church. Mas o como da nossa redenção é que cria a cultura da igreja. So Paul goes on to say, work out your own salvation. Então Paulo continua dizendo, trabalhem, aperfeiçoem a sua salvação. How do we do that? Como fazemos isso? By being the people Christ died to save. Sendo o povo pelo qual Jesus morreu para salvar. By being the church. Sendo a igreja. By persevering in community. Perseverando em comunidade. But remember, it is God who works in you. Mas lembrem-se, é Deus que opera em vocês. It is God who works in you to will and to work according to his good pleasure. É Deus que opera em vós tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. And the you there is a plural you. E esse vocês está no plural. Community, even the desire for community is the work that only God can can, can perform. Comunidade e mesmo o desejo de estar em comunidade é algo que só Deus pode operar em nós. But then look at verse 14. Mas então vamos olhar o versículo 14. Do everything without grumbling or complaining. Façam tudo sem murmurações ou contendas. From the infinitely sublime to the impressively mundane. Do, desde o infinitamente sublime para o impressionantemente mundano. Do everything without grumbling or complaining. Façam tudo sem murmuração ou contendas. This is what it means to persevere in community. É isso que significa ser uma comunidade que persevera. Love and serve one another with glad and thankful hearts. 
servir e comunicar uns com os outros com corações agradecidos e alegres. I have been trying to live out this theology for some 25 years. Eu tenho tentado viver esta teologia por por algo em torno de 25 anos. And you should know two things about me. E você é, deve saber duas coisas sobre mim. First of all, I'm an Englishman. A primeira coisa é que eu sou um inglês. And which is not very friendly. O que não é uma coisa muito amistosa. We we try, you know, we keep people at arm's length. Nós é, mantemos as pessoas a alguma distância, a distância de um braço. Um inglês chega aqui para o Rio e todo mundo começa a tocar nele. It's, it's, it's a strange feeling. É, um, é um, uma sensação estranha. So that's the first thing to know about Isso é a primeira me. coisa que você deve saber sobre mim. The second thing to know about me is that I'm an introvert. A segunda coisa que você deve saber sobre mim é que eu sou introvertido. From from what I've seen about Brazilians there are a lot of extroverts here. É, pelo que eu vejo, observo nos brasileiros, né, parece que tem muita gente extrovertida aqui. But does this look like the face of an extrovert? Mas é, essa esse rosto parece o rosto de alguém extrovertido. <laughs> I I have um, what, what What people have you ever heard of the idea of a resting face? Você já ouviu alguma vez a a a ideia de uma de um rosto em descanso? So a resting face is when you when you're sitting there, you're not aware of anything. The position your face falls into. É você quando está sentado lá, você não tem consciência de nada e a posição do seu rosto é aquela que ela ficou ali naturalmente. For some people, it's a warm, welcoming face. É para algumas pessoas é essa esse 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 rosto natural. Ele é ele é aconchegante, é caloroso e ele é receptivo. For some people, it's threatening. Para outras pessoas é ameaçador. My face is a threatening face. No meu caso é é ameaçador. It doesn't reflect who I really am, but that is my face. Não reflete quem eu sou de verdade, mas é o meu rosto natural, espontâneo. But I enjoy nothing more than being in a crowd of people on my own. Mas eu não é, não gosto muito, não tenho muito prazer de estar no meio de uma multidão de pessoas sozinho. When everybody is talking around me, I enjoy just sitting in my own thoughts. Quando todo mundo está à minha volta conversando, eu gosto de estar ali convivendo com os meus próprios pensamentos. Because everybody else is talking nonsense and I'm just talking sense. Porque todo mundo está falando coisas sem sentido e eu estou falando coisas com sentido. That's what it means to be an introvert. É isso que significa ser um introvertido. You find energy from your, 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 from within. Você encontra a sua energia dentro de você. So I find community difficult. Então, para mim, viver em comunidade é difícil. I find having an open home difficult. Eu acho ter uma um lar aberto uma coisa difícil. I find the fact that I may get home after being away for a long time and going into my house and it being full of, of people difficult. Eu acho chegar em casa depois de estar longe por algum tempo e encontrar muitas pessoas lá em casa uma situação difícil. And it is so easy for me to grumble and complain when that happens. E é tão fácil para mim murmurar e reclamar quando essas coisas acontecem. To say to my wife, why did you invite them? Dizer para minha esposa, por que você convidou esse pessoal? Did you not know that I've been away for 10 days? Você não sabia que eu estava fora 10 dias? Did you not did you not want to see me on my own? Você não queria me ver só a mim? Whoever you have in that room, get them out. Quem quer que você tenha ali naquela sala, põe-os para fora. But if I understand who I am in Christ, mas se eu entendo quem eu sou em Cristo, if I understand something of not only the fact that God has saved me, but why He has saved me, mas se eu entendo alguma coisa não apenas sobre o fato de que Jesus me salvou, mas o porquê Ele me salvou, then my heart will be softened. Então o meu coração vai se amolecer. And this English introvert, e esse introvertido inglês, 
will walk into that house with a glad and a thankful heart. Vai entrar naquela casa com um coração feliz e agradecido. Knowing that God has not saved me to get me to heaven on an individual journey. Sabendo que Jesus não me salvou para que eu chegue ao céu numa jornada individual. Jesus did not save me to give me a ticket just to get me into heaven. Jesus não me salvou para me dar uma passagem só para me levar sozinho para o céu. Jesus saved me to be part of his church. Jesus me salvou para ser parte da sua igreja. God's purpose has always been to have a people for himself. O propósito de Deus sempre foi de ter um povo para si mesmo. Not a group, but not not individual disconnected Christians. Não cristãos individuais desconectados. But a people that he brings together. Mas um povo que ele traz juntos. And in their diversity. E dentro desta diversidade. In all their glorious differences. Em todas estas diferenças gloriosas. Their different shapes, their different personalities. De formas diferentes, personalidades diferentes. Their different backgrounds, their, their, their different gifts. De histórias diferentes, de dons diferentes. Their different languages, their different colors. De cores diferentes, linguagens diferentes. To display something of the majesty of his grace and his wisdom. Mostrar alguma coisa maravilhosa da sua majestade e da sua sabedoria. So that the world and Satan might look at the church and know that only God in his mercy could have created it. Sabendo para que o diabo e o mundo olhem para a igreja e percebam que somente Deus na sua graça e na sua misericórdia poderia criar alguma coisa desse tipo. And when my heart is captured by that truth of the gospel. E quando o meu coração é capturado por esta verdade do evangelho. Then I will persevere in community. Então eu vou perseverar em comunidade. And I will know that persevering in community is as vital as persevering in mission. E eu vou entender que perseverar em comunidade é tão importante quanto perseverar em missão. Because community and mission are both about Christ. Porque tanto comunidade como missão estão centralizadas em Cristo. Look how Paul finishes this Olha como section. Paulo termina essa parte. In verse 16, he talks about holding out the word of life. Em, no versículo 16 ele fala sobre reter a palavra de Deus. Through your life together, he says, where you love one another, prefer one another, you hold out the word of life. Em sua vida em comunidade, à medida em que vocês Amam uns aos outros, é, dão preferência uns aos outros, vocês estão exibindo, proclamando a palavra da verdade. This is a great for Isso é uma grande visão para a plantação de igreja. The world outside of Christ is dark. O mundo fora de Cristo está em trevas. Church planting is, is littering that darkness with communities of light. Plantar são de igrejas é encher esse mundo com sementes de luz. And as that light shines as we love one another, serve one another, bless one another. E à medida em que essa luz brilha enquanto amamos uns aos outros, servimos uns aos outros, abençoamos uns aos outros. As we bless one another, we 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 present, we exhibit Christ. É à medida em que abençoamos uns aos outros, nós exibimos a Cristo, nós apresentamos a Cristo. So that we 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 provoke inquiry. Então nós provocamos perguntas das pessoas. Want to know what it is about us. As pessoas querem saber o que está acontecendo conosco. How can you love one another? Como vocês podem amar uns aos outros? How can you keep forgiving one another? Como vocês continuam a se perdoar uns aos outros? How can you keep persevering and putting up with all that gets thrown at you? Como vocês conseguem perseverar e aguentar as dificuldades uns dos outros? And then we have chance to speak of the Savior who died for us. Então nós temos a oportunidade de falar do Salvador que morreu por nós. That's why we persevere in community, é brothers isso and sisters. É por isso que nós perseveramos em comunidade, irmãos e irmãs. Because we're the church. Porque nós somos a igreja. Because this is precisely why Christ died. É porque exatamente por isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Because this is God's own missionary strategy. Porque essa é a própria estratégia missionária de Deus not only in how we preach the gospel, mas não apenas no como pregamos o Evangelho but how we live the gospel. mas como vivemos o Evangelho 
And this project of living as citizens of the gospel. Mas este projeto de vivermos como cidadãos do evangelho is a corporate project before it's an individual project. É um projeto de comunidade antes de ser um projeto individual. You won't persevere in mission if you don't persevere in community. Você não vai conseguir perseverar em missão se não perseverar em comunidade. You won't persevere in community unless you understand that it's about mission. Você não vai perseverar em comunidade se você não entender que é uma questão isso é uma questão também de missão. We need to know who we are. Precisamos saber quem nós somos. We need to know whose we are. Precisamos saber de quem nós somos. And we need to keep all the focus on Christ. E precisamos de manter todo o nosso foco em Cristo. May great grace be upon you. Que grande graça esteja sobre vocês. So that Jesus may become more famous because of you. De modo que Jesus possa se tornar mais famoso por causa de vocês. And that will only happen by the power of His Spirit working among you. E isso só vai acontecer através do poder do seu Espírito operando através de vocês. Amen. Amen.